Hello, my dear students. Welcome to PW Telugu. Okay, I am welcoming you to expert PYQ series. What is PYQ? Previous year questions. Okay, so previous year questions from which chapter we are going to cover in this session? That is transportation. Okay, now. So, e questions answer chese mundu. Oka sari chapter miru chudali an konte. You can go through the single short lecture which is there in Abhimanyu Telugu. Okay, now. So, manam e chapter nu gurinchi aim discuss chei bo tunam e session lo ante. We are covering the questions, previous questions, previous year questions from the different boards like SSC if you take Andhra and Telangana as well as CBSC boards. Okay, so इनको को question आ रहा है चुमिरो, ma'am ये वे questions repeat होता है या, I can't say here, but why we are going to this different questions of previous years? That is how the questions can be asked, how can we, how to write the answer for that particular question. So ये वन्ने को डा माना मिकड़ा discuss चाहिए बोलते हैं। Okay, so let's start the session. Questions. Okay, already we have discussed the PYQ series. Okay, either the previous year, five years questions are new from Andhra, Telangana and CBSE boards. So that all the questions we are going to cover in this PYQ series. Okay, now. so and related to this transportation, if you have any doubts, you can go through the single shot lecture of the same in the Abhimanyu Telugu. Okay, so now let us see the question children here. What they were asking here is, Lalita visited a doctor with her grandfather. The doctor said that he is suffering from high BP. Okay, so now the question is, what is meant by high BP? So, if you want to say high BP, what is normal BP? BP which is 120 by 80. So, if the BP is, if blood pressure, BP is nothing but blood pressure. Pressure. If the blood pressure is more than more than one twenty by eighty, that is called as high BP. Okay, na? I think. So, what is the one twenty here? I'll use another color. Yes. So, what is this one twenty? This is systolic pressure, and this eighty is diastolic pressure. Okay, na? so 120 is systolic and 80 is diastolic pressure. So, normal BP is 120 by 80. If it is more than 120 by 80, then we are calling it as a high BP. Okay, so the next question is, what are the causes for high BP? 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 Yes or no? Okay, you have competitive exams, but competitive exams are not regular, formative, summative. Okay, so what are the causes for high BP? And here, we have a grandfather. Okay, so grandparents are common. Okay, we have a small incident, they will get high BP. They will suffer from the high BP. Okay, so here we have reasons why we have to do our causes in the end of the day. Okay, so what may be the causes we are expecting that there may be because of tension, pressure. Okay, this is continuous tension, this is called overweight, overweight, lifestyle. Intake of more salt. Intake of more salt. Even ni koda reason. Okay. Excessive thinking. Either no topic gurin chi chapter kontha mante kinge sarante continuous kadi aalo chistu untar. Adi aalo chichra wale mo thoni we will suffer from the blood pressure. Okay. So alanti wo excessive thinking koda mane ki indro raichu. Okay. So that is excessive thinking. इवन नहीं कोड़ा मन की फाज़स का टिप कर चुके। The next question is, okay, so suggest some measures to control the BP. एम चे एम मेजर्स से साला मनम सजेस्ट किया चुके। What measures we can suggest to Lalita's grandfather? We can suggest him to do yoga, meditation, exercises. Physical exercise. Uh, okay, well, aged people like slow uh, walking. Jason, a parvalid. 
okay na and uh, even uh, uh, taking the medicine on time taking the medicine on time medicine on time oka vela vallu use chestunnatlaite a medicine time prakaramga yeskovali ledante again they will suffer from okay so these uh, suggestions or measures we can suggest to lalita's grandfather emana doubt unda ikkada clear right no. next question is what will happen if pulmonary veins are tied with a thread oh my goodness can we imagine where the pulmonary veins will be let us see in this block diagram okay so here you draw this box and here okay so indulo manam vitl name anukuntunnamu r a r v l a l v kada so ikkada nunchi manaki body parts nunchi okay body parts nunchi impure blood ekkadiki yeltundi right atrium kada so this is clear and ikkada lungs untai okay so manaki r v nunchi impure blood ekkadiki yeltundi lungs ki yeltundi so ee lungs nunchi pure blood ekkadiki yeltundi la ki yeltundi so that is through the pulmonary vein and ikkada nunchi manaki body parts ki vastundi okay so id ikkada so this is impure blood i will write with green okay so this is impure blood whereas this is a pure blood సో మన క్వశ్చన్ ఏమ అంటున్నారు అంటే పల్మనరీ వెయిన్స్ ని టై చేస్తే ఏమవుతుంది ఇఫ్ దీస్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఆర్ టైడ్ ఓకే సో ఇఫ్ ద పల్మనరీ ఇఫ్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఆర్ టైడ్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఆర్ టైడ్ దెన్ బ్లడ్ ఆర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంద oxygenated blood oxygenated blood from lungs cannot reach heart heart lo ye chamber ki l a ki appudu em avutundi then the body cells of the body manam rada okay so then the cells of the body cells of our body won't get oxygen for metabolic processes processes that results ఏమవుతుంది లాస్ట్ లో ఇఫ్ ద సెల్స్ కి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రీచ్ అవ్వలేదు అంటే దట్ మీ రిజల్ట్ ఇన్ దట్ మీ రిజల్ట్ ఇన్ దెత్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఎక్కడైతే మనం ఎవరికైతే మనము పల్మనరీ వెయిన్స్ ని టై చేస్తున్నామో దానివల్ల ఏమవుతుంది బ్లడ్ అనేది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది హార్ట్ కి రాదు ఓకే సో హార్ట్ కి రాకపోతే మనకి తెలుసు హార్ట్ అనేది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని అన్ని ఆర్గాన్స్ కి అన్ని సెల్స్ కి సప్లై చేస్తుంది కదా సో ఇఫ్ దో సెల్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇమాజిన్ హౌ ది కెన్ వర్క్ కదా సో వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ లాస్ట్ ద పర్సన్ విల్ డై ఓకేనా సో మనకి ఈ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కానివ్వండి హార్ట్ గురించి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక్కటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మనకి మైండ్ లో ఉండాలి సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంటే మనం చాలా క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే ఒక్కొక్కసారి ట్విస్టీ గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎంసీక్యూస్ కానివ్వండి ఏవైనా షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా సో ఒక్కసారి మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే ఓకే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రైట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది పలమనరీ వెయిన్ అయినగానే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా ఒకవేళ పలమనరీ వెయిన్ వెయిన్ అనే వర్డ్ ఉందంటే సమ్ మెంబర్స్ మీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ ఇట్ ఇట్ టేక్స్ ది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కానీ ఇది రాంగ్ కదా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది క్లియర్ గా ఓకే సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇట్ క్యారీస్ ఇట్ క్యారీస్ ప్యూర్ బ్లడ్ ఆర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో లెట్ అస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్
यस इन विच ऑर्गानिजम ब्लड डज नाट सप्लाई आक्सीजन मन एम जो ब्लड हिमोग्लोबि पिग्मेंट सो दिस हिमोग्लोबि बैंड विथ आक्सीजन अंड फॉर्म आक्सी हिमोग्लोबि दट इज सप्लाइड टू दिल and from there carbon dioxide which is coming out is taken by the hemoglobin that is carboxy hemoglobin or some amount of the carbon dioxide is dissolved in the blood plasma idi kada jarugutundi kaani konni organisms lo it won't happen especially the organisms which belongs to organisms which belongs to the category belongs to arthropoda एग्जापल इनसे बिकाजन क्यारी पिग्मेट आक्सीजन क्यारी पिग्मेट दट हिमोग्लोबि पिग्मेट दट हिमोग्लोबि मन को कदा इनसे एस्पेषल मैं काक्रोच तस्कटे कलर ब्लड कलर ये कलर उ कलर लेस अटुनाम कदा सो इन सो इन के आफ काक्रोच ब्लड इज कलर लेस ब्लड इज कलर लेस बिकाज आफ दीमोलिम हिमो लिंफ लिंफ अने कलर लेस फ्लूड किंफेटिक सिस्टम तेसको सो अभी डिफरेंट मन की हिमोलिंफ अंत इनसे ब्लड हिमोग्लोबि अने पिग्मेंट लेकिन सो इट कैनाट क्यारी आक्सीजन ओके सो एग्जापल अड़ते इनसे अंड बिलांग टू आर्थ्रोपोड इज क्लियर यूजिंग द डेटा कलेक्टेड बै यू फ्रम द इंटरने अंड सोर्स Make a report on coagulation of the blood. Okay. Question: I mean, ki direct ga what we discussed in the textbook and type of that kada. I mean, internet nunchi sources nunchi. Ito calls now sorry. Already me bio me explain jaise er kada. Kana. So, adi aedi the ma'am me ko class lo explain jaise er so that we have to recollect and write as a answer. Simple. Okay. So, ma'am chuda. Ikda. I mean, ke thana injury jari ki na puru. It takes. Three to six minutes for clotting of blood. Clotting of blood whenever there is an injury. Whenever there is an injury. Kada? I think. थ्री टू सिक्स मिनट मन बाडी चेंजेस जो अंत सो विटम के ऐक्टिवेट दिटम के ऐक्टिवेट एंजाइम दट थ्रॉम्बो कईनीज थ्रॉम्बो कईनीज इज प्रसेंट इन द present in the blood apude em chestundi ee thrombokinase anedi ante so this thrombokinase acts on the prothrombin prothrombin to convert into thrombin okay so ipudu ee thrombin em chestundi ante so this thrombin helps in conversion of soluble fibrin fibers fibrin fibers which are soluble into insoluble fibrin fibers insoluble fibrin fibers okay so Insoluble fibrin fibers are there. Unna yo, ekarai thamani ki dapat aglin do akar nunchi dega they form like a cluster and they entangle and stops the flow of blood. Okay, adhan matra jarige thamani ki. Ye three to six minutes time lo. Okay na. So ante ka kona thamani ki blood clot ein tarvata thamani ki kani besindi karna sudan ni manam serum antam. Okay na. So this is about the coagulation of blood. Ekar manam flow chart lag step by step prasangada. So this you can write in the form of sentence.
in the exam along with this information. It's clear? And if you have any doubt, you have vitamin K in the thrombokinase enzyme and TNAC. So, what is the uh, chemical name of vitamin K? Philoquinone. Okay? Yes or no? Philoquinone. And uh, vitamin K in the AA foods, why the some people they won't get, uh, uh, means in them we see that there will be delay in blood clotting and AA. So, this concept is related to the question discussion. So, it will be easy for us. It is a type of revision even. Okay. So, now, which blood vessel carry blood from the heart to the body parts? Okay. Heart means body parts. A blood vessel is killed. Okay. So, heart to body parts. Which blood vessel moves away from the heart? Yes, that is artery. Answer is artery. The exceptional case is the So, except pulmonary artery. You can write except pulmonary artery. Okay, na? The next question is, Explain the mechanism of entry of water into the root hair by the osmosis with the help of a diagram. Chala clear ga make sure you diagram koda draw chayman. Okay, so ante ain't ante, manam ikkada ain't jayasam, oyem discuss jayasam lecture lo, oh, manam uh, mustard seeds ni uh, tisko ni yala chayya li and discuss jayasam kada. So, we, here we have to use, a, we are using the mustard seeds. Okay, na? so take a sprouts of mustard. And observe the, the thin portion. And the manaki pine ostun the malakallo. So the thin portion, there we can find small hairs. Small hairs can be observed. They are nothing but <coughs> sorry. Root hairs. Okay. I think, so a root hairs, this root hairs uh, means uh, cytoplasm present in the ear, uh, one minute. Okay. Cytoplasm present in the root hair. I mean, I want to know what I want to do, cell sap. Okay, so the cell sap is having the high concentration of high concentration of ions when compared with soil when compared with soil okay so you could um, okay <coughs> sorry so root hair ki uh, uh, cell sap on the other Okay, so the cell sap is having a high concentration of ions because uh, when we compared it with the soil. So, what happens here? The water from the soil, water from the soil enters into the root hair, enters into the root hair, cells of the root hair or root hairs through osmosis process. In the manaka telusu concentration of osmosis low water concentration and the co the soil low. Okay, so as the water concentration is more, so which is um, moving from high concentration to the low concentration. Low concentration here in terms of water in the cell sap of the root hair. So what happens? The water continuously enters into the cells of the root hair. So whatever the cell which is rich in cell sap or Concentration of fluid is more ankunam kada. So what happens when the water from the soil enters into the cell of the root hair? That that's uh, the cell sap of the particular cell gets diluted. Adiyam jarutundi. The next it it uh, will send to the next cell and so on. Okay. So ila jarutundi na puri mo m develop avutundi there it develop there develops a pressure. So that we are calling it as a root pressure. Okay. So our process where continuous ka water ne di absorb avutundi. Idi ila ka ochesi manke through the xylem vessels. Or through the xylem tissue. Okay. So, which will be sent to the upward direction. 
where it is needed, especially leaves for the preparation of food. Okay, so water and it is continuous to absorb this into antundi. So here that process is called as osmosis. So from here, um, okay, I'll write here. As water from the soil, water from soil enters into root hairs. So it continuously it in the sense water. I'll write water continuously moves upward direction because of the pressure difference because of the pressure pressure dani manam osmotic pressure anachu root pressure anachu or yam tag as root pressure okay na aithe manam inka okati ikkada cheyali em cheyali ante diagram draw cheyali fill your screen okay so ikkada manaki first xylem vessel ni draw cheyadam okay so dan tarvata cells ni draw cheyadam And uh, next thing, go cell. Okay, it could change the monte. The root hair. Okay. So, we can use soil particles. Okay, so, here the root hair and the soil loan. So, this is the soil particles. Okay, so, soil particles. So, soil particles are gap. So, this gap is so, gap. So, this water. Water draw chest. Soil, uh, soil particles are gap. I think this is the root hair chupi changada, so root hair lo cells are put in the vacuum together. So, this water and the kadinichi ikadikil tundi. So, ikadikil tundi ikadinchila, which is it enters into this one cells to the neighboring cells, and from here it enters into this xylem and which moves into the uh, towards the upward direction. Okay, so you can label chest kuna tlete. Yellow. So, the name of the name of xylem, soil particles. Okay, so the dots that is nothing but water, and this is root hair. The space lay the cup, I am doing like this, children. And in the low plum, I am color, so this is a cell sap of the root hair. Okay, so. Soil particles in it may draw chasm. So, I will measure the activity in the diagram. So, this is the same thing. I will discuss the same thing. Now, I will use mustard sprouts. So, I will use sprouts. I will use some hand lines. I will use some hairs. If you go into the depth, you can see that in this, you can find the cell sap, which is of the concentration of the cell sap is more because of the presence of ions and salts. Okay, no. So, you know, if you have root hairs in the soil, the soil particles is having the gaps. If you have water in the soil, this root hairs will start absorbing. So, you know, so water from the soil enters into the cells of the root hair because of the process called osmosis. That's all you have to do. You have to discuss it. Clear? Now. Yo, my goodness. To study the internal structure of the mammalian heart, you have observed the longitudinal section of the sheep heart in your lab. Okay, observe chase and Prati Sunday observe Jasana Madam Antara. Okay. Okay. So here what is the question asked here is is the thickness of the wall of the heart is uniform throughout? 
ओके आरिकल वेंट्रिकल कदा सो आरिकल वेंट्रिकल की वाल सेम उ थिने नो नो वेंट्रिकल वाल थिकल वाल रीजन बिकाज्रिकल नीड टू सप्लाइ ब्लड टू दर पार्ट द बॉडी ओके अंड नैक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चाबर्स आर् देर इन दार्ट अंड वाट आर् दौ मेनी चाबर्स फोर हार्ट एक्सटर्नली इट इज डिड वित् ग्रूव सो दीन वाल मन की हार्ट अने फोर चाबर्स डिवैडी सो वाट आर् दी अंतर सो वाट आर् दी दट रईट एट्रिम आर् आरिकल एट्रिम आर् आरिकल लेफ्ट एट्रिम रईट वेंट्रिकल and the left ventricle okay. the next question how are the chambers connected to each other and how are they separated okay so chambers ela connect avtai so the chambers of the heart are connected chambers are connected through valves and separated by separated by a septum okay na separated by a septum and the next question how is the heart protected from the mechanical shocks okay manam nechukunam heart anedi chaala important organ which should be protected uh, safely అనేది సో దానికోసమే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది హియర్ ఫ్రమ్ ద మెకానికల్ షాక్స్ హార్ట్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై రిప్ కేజ్ రిప్ కేజ్ తో పాటుగా మనకి పెరికార్డియం అని ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ పెరికార్డియం ఇస్ పెరికార్డియం ఈ మెంబ్రెయిన్ లోని మనకి పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అని ఉంటుంది సో దిస్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ హెల్ప్స్ ద హార్ట్ ఆర్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెకానికల్ షాక్స్ ఓకే what is called as pumping station in the human body ah uh, cheppandi what is called pumping station simple heart explain its structure with a suitable diagram ante man structure of the heart gurinchi adugutunnar okay so we will write so here point by point raadha so heart anedi manaki ela untundi ante telusukunnamu heart is a pear shaped heart is a pear shaped conical and broad at the bay broad at anterior end anterior end narrow at the posterior end narrow at posterior end anukunnam kada okay and so this heart is divided into four chambers with the help of with the grooves okay paina unna grooves valla heart anedi four chambers ga unta divide ayi they are right auricle right ventricle left auricle i'll do the diagram in the next page left ventricle okay so ikkada use another color and ikkada maniki uh, okay first manam chambers gurinchi maatladukunnam kada we will complete that so right atrium ikkada maniki right auricle ni gaani ikkada nenu shortcuts use chestunnanu so ra is right auricle children rv is right ventricle la is left auricle and lv is left ventricle okay na so nenu ee words use chestunnanu so here ra and la are separated by separated by auricular septum 
ఎందుకంటే మనలో ఉన్న థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది సపరేట్గా వెళ్ళాలి సో అది సపరేట్గా వెళ్ళాలంటే మనకి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చాంబర్స్లో అంతా ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ చాంబర్స్లో ప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా సో అలాగా అది రెండు మిక్స్ అవ్వకుండా మనకి సెప్టమ్ అనేవి ఉంటాయి సో ద సెప్టమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ ద రైట్ రైట్ ఏట్రియం అండ్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఈస్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెప్టమ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ సెప్టమ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ RV and LV. దాన్ని ఏమంటున్నాము ventricular septum. ఓకేనా సో ventricular septum. ఇప్పుడు right atrium and right ventricle. ఈ రెండు ఎలా సపరేట్ అవుతున్నాయి అంటే సో దట్ ఈస్ రైట్ అరిక్యులో ventricular septum. Right auriculo ventricular septum. అలాగే మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎల్ఏ అండ్ ఎల్వి వాటిని ఏమంటున్నాము లెఫ్ట్ సేమ్ వర్డ్ అరికిలో వెండికిలార్ సెప్టమ్ ఓకే సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ అనేది ఒక ఛాంబర్ నుంచి ఇంకొక ఛాంబర్స్ కి రావాలి కదా సో బ్లడ్ మూవ్స్ ఆర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆర్ఏ to rv by opening of the valve opening of the valve called tricuspid valve tricuspid valve whereas blood flows from chapandi yes very good la to LV that is by opening of the valve called bicuspid valve or mitral valve or mitral valve okay na i think ఇంకొకటి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వాల్వ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే సో దిస్ వాల్వ్స్ ప్రివెంట్స్ ద రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇప్పుడు మనకి ఆరికల్స్ నుంచి వెంట్రికల్స్ కి బ్లడ్ వచ్చింది అనుకోండి so ok well just imagine if the blood is instead of going to the here other body parts and instead of going to the lungs if it is going into the atrium it is very difficult kada so that is the reason here valves are uh, useful in preventing the reverse flow of blood okay na so and inkokati maniki heart ela protect chestundi cheyabadundi heart is protected by rib cage and pericardium protected by rib cage and pericardium from mechanical shocks from mechanical shocks ingoka point ikkada ipudu blood impure blood impure blood from body parts enters into r a pure blood from heart moves to body parts from lv okay so here inkoka artery cheptunnam pulmonary artery carries deoxygenated blood deoxygenated blood from rv to lungs whereas pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs to heart okay na? so id anamata ipudu manam oka diagram draw cheddam internal structure of the heart
సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినలాగా మనం ఫ్లో చార్ట్ కూడా డ్రా చేసుకొని ఆ ఫ్లో చార్ట్ కాదు ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా సో ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కూడా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దానికి తగ్గట్టుగా మనకి తెలుసు ఏంటి హార్ట్ షేప్ ఏంటి పియర్ షేప్ కదా సో బ్రాడ్ ఎట్ ద బేస్ సారీ బ్రాడ్ ఎట్ ద అంటీరియర్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ కొంచెం కిందకి డ్రా చేద్దాం బ్రాడ్ ఎట్ ద అంటీరియర్ పొజిషన్ నారో ఎట్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ రైట్ సో ఇట్ ఇస్ అ ప్యూర్ షేప్ అండ్ ఇక్కడ మనకి మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఏ బ్లడ్ వెసల్ అనేది చెప్పాలి నేను ఇందులో ఏ సైడ్కి నేను దాన్ని సర్వ్ చేస్తున్నాను సో వాట్ ఇస్ దిస్ బ్లడ్ వెసల్ చిల్డ్రన్ విచ్ కలెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్వీ వెరీ గుడ్ దట్ ఈస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఓకే ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీని డ్రా చేసుకున్నాం సో దీనికి జస్ట్ జస్ట్ మూవ్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇట్ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ కార్డియం పెరీ కార్డియం సో డ్రా వన్ మోర్ లైన్ హియో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ హియో డ్రా అ లైన్ ఇక్కడ మనం ఒక లైన్ని ఎక్కడ వరకు చేస్తున్నాను ఎల్వీలో కదా సో అంటే ఏ బ్లడ్ వెజల్ విచ్ బ్లడ్ వెజల్ లెట్ మీ డ్రా హియో ఓకే సో విచ్ బ్లడ్ వెజల్ ఈస్ దిస్ విచ్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఎల్వీ టు బాడీ పార్ట్స్ Yes, you are correct. That is aorta. So, this yeah, aorta is the largest artery. Kada. So, here you can see the branches ka form of AI. There are nothing but arteries. Okay, na? so then we have the superior vena cava and the followed by inferior vena cava. So, here we have the pulmonary. Pulmonary. Let's see. Veins in the draw chest. ఓకే నా సో పల్మనరీ వెయిన్స్ మనకి విచ్ బ్రింగ్స్ అ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ అండ్ విల్ పోర్ ఇన్ టు ద ఎల్ఏ కదా సో దాని తర్వాత మనకి మనకి తెలుసు కదా ఇవి డివైడ్ అయ్యాయి అనేసి సో ఛాంబర్స్ ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఇవే సో ఇప్పుడు మనం లేబుల్ చేద్దాం ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆర్టరీస్ ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఆయోరట సో ఇది ఏంటి మనకి వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్వి పల్మనరీ ఆర్టరీ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఓకే సో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో పల్మనరీ వెయిన్ రెండు రెండు సైడ్లో ఎందుకు డ్రా చేసాము అంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్ అని అర్థం ఓకేనా సో పల్మనరీ వెయిన్ ఓకే సో ఇంకా తర్వాత మనకి పెరీ కార్డియం ఇక్కడ మనకి ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము ట్రైకా స్పీడ్ వాల్వ్ అంటున్నాము ట్రైకా స్పీడ్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ బైకా స్పీడ్ ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాము ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా అండ్ దీన్ని ఏమంటున్నాము దేర్ ఈస్ నో ప్లేస్ యా ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాము సుపీరియర్ వెనకేవా ఏమంటున్నాము సుపీరియర్ వెనకేవా అండ్ ఇంకా ఇవి డ్రా చేసుకున్నాము ఎస్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఛాంబర్స్ చూడండి నేను దీని లోపలే రాస్తున్నాను సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఏ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్వి దిస్ ఈస్ ఎల్ఏ and lv okay so this is about the internal structure of the heart the next question is mention any two components of blood oh components of blood it seems okay so blood contains rbc wbc plasma so these all you can say as a components of blood and the next question is ట్రేస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటున్నారు ఒక ఫ్లో చాట్ లాగా ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లంగ్స్ నుంచి కదా సో విల్ స్టార్ట్ విత్ లంగ్స్ సో ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ ఇట్ మూవ్స్ టు ఎల్ఏ లెఫ్ట్ ఏట్రియం సో త్రూ విచ్ బ్లడ్ వెసిల్ దట్ ఈస్ పల్మానారీ వెయిన్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎల్వి సో బై ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద విచ్ వాల్వ్ దట్ ఈస్ బై కస్పీడ్ వాల్వ్ బై కస్పీడ్ వాల్వ్ సో ఇక్కడ ఎల్వి నుంచి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆయోరట బై ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ 
సో ఆయోర్టా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది బాడీ పార్ట్స్ కి త్రూ ద స్మాల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద అయోటా ఆర్టరీ ఇది ట్రేస్ చేసేది ఓకేనా సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ప్రివెంట్స్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎయిట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ ఇట్ సేమ్స్ ఓకే సో వాల్స్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎయిట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ ఏమున్నాయి ఎయిట్రియాకి వెంట్రికల్స్కి ఆర్ఏ ఆర్వి ఎల్ఏ ఎల్వి ఏమనుకుంటున్నాం మనం ప్రతిసారి బైక్ స్పీడ్ ట్రైక్ స్పీడ్ అనుకుంటున్నాం కదా సో వాట్ ఈస్ ద రూల్ హియర్ ఈస్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ద విచ్ ప్రివెంట్స్ ద రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇప్పుడే జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఓకేనా సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ right one structural difference between the composition of artery and veins it seems okay so artery gurinchi veins gurinchi structural difference adugutunnaru so here artery so what we know about artery children so which carries oxygenated blood kada exceptional cases unnai pulmonary artery and pulmonary vein okay avi kaakunda how the walls of the arteries will be so walls of the arteries walls are directly here i can write as walls are thick but in case of veins walls are thin kada alage maniki ikkada arteries gurinchi um walls unnai malli plus inkokati major ga arteries lo blood flow anedi ela untundi with high pressure anukunnam kada but veins lo anedi chaala slow movement untundi and the veins anedi blood anedi it should move against the gravitational force ante em untai vatillo very good valves okay so here valves absence of valves but here presence of valves structural difference annaru kabatti manam ee rendu points ni discuss chesam okay so now let us move on to the next question that is write two water conducting tissues okay so water conducting tissues enti manaki vascular tissues antam kada so a vascular tissues lo em em untai manaki vascular tissues lo what are those two tissues one is xylem and phloem kada and present in the plants and how does the water enters continuously into the root xylem ela veltundi it enters through the osmosis process or osmotic pressure okay so edaithe ionic concentration manam just before discuss chesam ionic concentration anedi ekku ga untundi cell shape of the root hair lo so what happens water from the soil enters into the cell shape of the root hair and which will be diluted and it will be moved on to the next cell and so on it develops a pressure that is what we are saying it as osmotic pressure okay so the next question is explain why plants have low energy needs okay eppudaina aalochinchara plants kuda living things and appudu do the plants move like us no kada okay because plants cannot move and they move in the cellular level cellular level lone edaina uh, cellular level lone movement anedi jarugutundi endukante edaina uh, ante uh, mineral nutrition gaani edaina uh, one cell nunchi other cell ki jaragali ante kaani avi they won't move from place to place but we uh, have to move from place to place right so in this we uh, we need lot of energy to do this physical work but plants is not like that they as they won't move they do not require that's why that's why they do not require much energy they do not require much energy clear now so what happens if blood platelets are absent in the blood oh my goodness if blood platelets are absent it takes more time for clotting of blood for clotting of blood okay so then valla manaki em jarutundi it results in anemia 
ఎందుకు మ్యామ్ అనీమియాకి దీనికి సంబంధం ఏంటంటారా అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్ల మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా లాస్ అయింది అనుకోండి సో దెన్ దే విల్ వీ సఫర్ ఫ్రమ్ ద అనీమియా కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అనీమియా ఇంకా ఇదే కదా సీరియస్ కండిషన్ అనుకోండి అంటే జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ అనుకున్నాం కదా హిమోఫీలియా కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇఫ్ ద బ్లడ్ అనేది మనకి ట్యాప్లో ఆన్ చేస్తే నీళ్లు పోయినట్టుగా అలా బ్లడ్ మన బాడీలో నుంచి పోతుంటే ఫ్రమ్ వేర్ వీ విల్ గెట్ And you know the importance of blood. It needs to carry or it has to carry the oxygen, nutrients, everything to the cell. If this blood is not there, how the nutrients and oxygen can reach to the cells and how the cells can perform its duty. Right? So that is what happens. If they are absent, in the, uh, if they are absent it takes more time for clotting of blood and it results in um, anemia or severe loss of blood. Severe loss of blood. Okay, no? Now, okay. So, which of the following has no role in blood clotting? మనం ఏమనుకున్నాము ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇంజురీ అయిందో మనకి ఇమ్మీడియట్గా త్రీ టు సిక్స్ మినిట్స్లో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుంది అక్కడ మేము ఏమేమి ఎంజైమ్ డిస్కస్ చేసాము దట్ ఈస్ త్రాంబోకైనేస్ సో త్రాంబోకైనేస్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అండ్ విటమిన్ కే ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఫిలోక్వినోన్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారు నో రోల్ అంటున్నారు సో ఫిలోక్వినోన్ హ్యాస్ అ రోల్ and thrombin so this thrombokinase acts on the prothrombin and converts into thrombin anukunnam kada so it is also not related and this thrombin converts the soluble fibrin fibers into insoluble fibrin fibers anukunnam kada so it is also related so as they are asking about the not related one so what is uh, answer here that is thiamine vitamin b1 chemical name thiamine so it is the answer and blood pressure ఓకే సో ఇక్కడ స్టెతోస్కోప్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము హార్ట్ బీట్ని చెక్ చేయడానికి కదా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ అండ్ లెన్స్ స్కానర్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ సో వాట్ ఈస్ ద మిషన్ హియో వి యూజ్ దట్ ఈస్ స్పిగ్మో మ్యానోమీటర్ రిపీట్ అగైన్ స్పిగ్మో మ్యానోమీటర్ రైట్ నా ఓకే సో ఐట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఓకే మనకి ఒక్కసారి లెఫ్ట్ అప్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని వన్ వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇస్ వీ విల్ కన్సిడర్ హియర్ యాజ్ అ వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఓకే దానికోసం ఎంత టైం పడుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ పడుతుంది ఓకే ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసింది మనకి అంటే సో దిస్ ఇస్ హియర్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏ ఫస్ట్ ఈ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ లో ఫస్ట్ ఆర్ట్రీ ఆరికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ కాల్ ఆరికులర్ కాంట్రాక్షన్ సో ఈ ఆరికులర్ కాంట్రాక్షన్ కి మనకు వచ్చే టైం లిమిట్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ వన్ టూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఎస్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ అండ్ తర్వాత ఈ వెంట్రికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దిస్ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ దట్ ఈస్ లిమిట్ టైమ్ లిమిట్ కాట్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్ సో హియర్ ఈస్ వన్ సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సి A, B. C, A, B. So, yes, this is answer. Okay? Now. Okay. So, under ki dhanya vada lo. And, ee chapter ee nite undo PYQ series. Master PYQ series lo meek adhama indi anu kundi nanu. Inka idhana doubts undi comment section lo comment chayendi. And, thank you very much guys. And, keep enjoying and keep studying.